Estas son las noticias del viernes 4 de agosto del 2023, las verdaderas noticias que ocurren en Puerto Rico. Un tiroteo registrado en la avenida Santiago de los Caballeros, cerca de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, dejó un saldo de un joven de 17 años fallecido y otro de 19 años herido de bala. La policía de Puerto Rico recibió una llamada al sistema de emergencias 911 informando sobre disparos en el lugar. Al llegar, los patrulleros encontraron el cuerpo del joven, aún no identificado oficialmente, pero referido por conocidos como JM, quien presentaba varios impactos de bala. Los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales. El joven de 19 años, cuya identidad también se desconoce, resultó herido en el tiroteo y fue transportado a un hospital cercano y se encuentra en condición de cuidado. Además, un vehículo con varios impactos de proyectil de bala fue encontrado cerca de la escena del incidente, añadiendo un elemento más a la investigación. La investigación del incidente está en manos del CIC de Ponce. Las autoridades se encuentran en proceso de recopilación y análisis de evidencia para esclarecer los hechos. Una niña de 13 años fue trasladada sin vida al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de San Sebastián y se iniciaron de inmediato investigaciones paralelas por parte del Departamento de la Familia y las autoridades policiales. La menor, cuya identidad no ha sido revelada, fue llevada al CDT por Brian Pérez Hernández, un hombre de 27 años que se identificó como su pareja. Pérez Hernández y la niña habían estado en una relación durante tres meses, lo que las autoridades calificaron como una relación ilegal debido a la diferencia de edad. El médico de turno del CDT no encontró signos visibles de agresión en el cuerpo de la niña. El cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa del fallecimiento. El Departamento de la Familia inició una investigación social para determinar si hubo intervención de trabajadores sociales con la menor o su familia. La agencia colaborará con la investigación policial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la niña. Por otro lado, la policía está a cargo de la investigación criminal. Pérez Hernández será entrevistado sobre las actividades previas al fallecimiento de la niña. También será interrogado los padres de la niña. Pérez Hernández afirmó a los investigadores que la niña era usuaria de sustancias controladas y que supuestamente le mintió sobre su edad. Estas alegaciones aún deben ser corroboradas por los agentes. Las autoridades policiales y fiscales continuarán trabajando para esclarecer este incidente. Un ciclista falleció tras ser arrollado por un camión en la carretera 5 bajo la estación del tren urbano y cerca de la Estrella del Norte en Bayamón. El conductor del camión, identificado como Alfonso González Gutiérrez, de 18 años, se encontraba en el semáforo de la mencionada vía. Al cambiar la luz a verde, el ciclista intentó cruzar la calle súbitamente, siendo impactado por el camión. González Gutiérrez se detuvo en el lugar de los hechos inmediatamente después del accidente. Según testigos, el ciclista, que aún no ha sido identificado oficialmente, cruzó la intersección a pesar de que el semáforo estaba verde a favor del tráfico vehicular. El impacto fue tan severo que el ciclista falleció en el acto debido a las heridas recibidas. A González Gutiérrez se le realizó una prueba de alcohol que arrojó un resultado de 0%. La investigación del suceso está a cargo de la División de Patrulla y Carreteras de Bayamón. Una mujer de 44 años fue herida a tiros en un incidente ocurrido en la madrugada de hoy en la urbanización Braulio Dueño en Bayamón. El incidente se reportó aproximadamente a las 12 y 50 de la madrugada, cuando la perjudicada y su hija llegaban a su casa. Según el relato de la hija, mientras se disponían a abrir el portón de su residencia, un vehículo oscuro se acercó y desde el interior se realizaron varios disparos. Aunque no está claro si los disparos iban dirigidos a la hija o a la madre, fue la mujer de 44 años la que resultó herida con tres impactos de bala. La perjudicada 
fue inmediatamente trasladada a un hospital del área de Bayamón, donde se reportó en condición estable a pesar de la gravedad de las heridas. Hasta el momento, se desconocen los motivos del incidente y las autoridades se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables. Un hombre ha sido acusado de cometer actos indebidos contra una joven de 16 años en una tienda de ropa en San Juan. El juez Juan León González del Tribunal de San Juan ha encontrado causa para arresto contra Jan Medina Olmo, de 31 años, por los hechos que se reportaron haber ocurrido el pasado 10 de noviembre del 2022. Medina Olmo, residente en Caguas, estaba a cargo de la supervisión de la joven en el lugar de trabajo cuando se alega que cometió los actos. La identidad de la perjudicada está siendo protegida por su minoría de edad. Tras la determinación de la causa, el acusado se le impuso una fianza de 50 mil dólares. Medina Olmo logró cubrir la fianza a través del programa de servicios con antelación al juicio. El caso está programado para su vista preliminar el próximo 16 de agosto. Las autoridades continúan con la investigación de este incidente. Elvis Javier Barbosa Cruz, ex atleta y medallista de taekwondo en los Juegos Centroamericanos, quedó libre bajo fianza después de ser arrestado y acusado de varios delitos, entre ellos fraude, tentativa de robo y posesión de sustancias controladas. El incidente tuvo lugar en una sucursal de Oriental en la avenida Ponce de León en San Juan cuando Barbosa Cruz, de 26 años, intentó cambiar un cheque falsificado de 3 mil dólares a nombre de la empresa Advanced Energy Group Contractor. El ex atleta fue detenido en el acto. Durante su arresto se encontraron en su posesión sustancias controladas. Barbosa Cruz, que representó a Puerto Rico en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, logrando ganar tres medallas de bronce en su carrera deportiva, fue liberado tras pagar una fianza de 100 mil dólares impuesta por la jueza Miledis Barbosa Sanjurio del Tribunal de San Juan. Barbosa Cruz, que tuvo una carrera deportiva exitosa en taekwondo durante 11 años, se despidió del equipo nacional el año pasado. La vista preliminar del caso está programada para el 16 de agosto. Un hombre de 62 años fue arrestado tras incendiar parcialmente la residencia de su hermano en la carretera PR-420 en el barrio Voladoras de Moca. Los bomberos locales extinguieron el incendio y el hermano del detenido fue llevado al Hospital San Carlos de Moca por inhalación de humo. En un evento separado, una mujer resultó herida de bala en un incidente ocurrido en la barriada Campamento de Gurabo. Mientras su pareja de 20 años descargaba una pistola calibre .40, accidentalmente disparó la misma, hiriendo a la mujer en su pierna izquierda. Fue trasladada a un hospital en condición estable. También se reportó un robo a un garaje de gasolina en la carretera PR2, kilómetro 57.7 del cruce Dávila en Barceloneta. El individuo robó 48 cajas de cigarrillos marca Newport, valoradas en 612 dólares una cinta adhesiva y dinero en efectivo de los productos de venta del día. El ladrón se marchó del lugar sin ocasionar daño a la empleada. En el residencial Lagos de Blasina, en Carolina, una mujer de 36 años fue golpeada por varias personas. Tras encender la luz de su apartamento, se encontró con una mujer y tres individuos que la atacaron. Uno de los agresores la golpeó con la culata de un arma de fuego. La perjudicada esperó a que los asaltantes se marcharan para buscar asistencia médica. En otros informes, un hombre falleció tras accidentarse mientras manejaba una bicicleta en la entrada del sector La Unión en la carretera PR 156 en Caguas y en Atillo, el restaurante Atillo Rod House Bar and Grill fue escalado y los ladrones robaron dinero en efectivo y equipos. En un incidente adicional, un ciudadano denunció que le robaron 10 mil dólares en efectivo del interior de su camioneta en el río Bayamón Golf Course en Bayamón. El vehículo no tenía ninguna cerradura forzada y no presentaba daños. Finalmente se reportó el incendio malicioso de dos vehículos en San Germán frente al terminal de carros públicos y una mujer fue víctima de fraude en una transacción de alquiler de propiedad en Carolina. Las autoridades siguen investigando todos estos incidentes.
el productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto Yor, fue sentenciado hoy a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un caso de extorsión relacionado con el famoso chat de Telegram del verano de 2019. La sentencia fue dictada por el juez federal Francisco Besosa. Además, Díaz Colón tendrá que cumplir tres años de libertad supervisada después de la pena de prisión. El veredicto llega tras el juicio que encontró a Díaz Colón culpable de intento de extorsión, extorsión y destrucción, alteración o falsificación de evidencia en una investigación federal el pasado 3 de febrero del 2023. Las acusaciones contra Díaz Colón estaban vinculadas a su intento de extorsionar al exgobernador Ricardo Rosello a través del secretario de Asuntos Públicos Antonio Meseira para obtener 300 mil dólares y otras ventajas a cambio de asegurar que ciertos mensajes del chat de Telegram relacionados con funcionarios del gobierno no salieran a la luz pública. Durante la vista de sentencia, Díaz Colón no hizo ninguna declaración final antes de escuchar su pena de prisión, pues considera que es inocente. No obstante, el juez desestimó todas las objeciones presentadas por la defensa. Posteriormente a la sentencia, Díaz Colón dirigió una amenaza a los fiscales prometiendo desenmascarar a ambos. Su abogado de defensa, Rafael Castrolán, expresó su decepción y aseguró que la sentencia será apelada. Desde el día del veredicto en febrero, Díaz Colón ha estado detenido dado el riesgo de fuga percibido. Actualmente está encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo y el lugar donde cumplirá la sentencia aún está por determinar.